如佛州位于马来半岛南部和北部的彭亨、马六甲和森美兰接壤，与新加坡和印尼海上相邻。新山是如佛州的首府与经济中心，麻坡是皇城。约后早期被称为乌中丹纳，意思是大地的尽头，因为如佛坐落于亚洲大陆的最南端。它还有一个旧称叫 j a h a j a h a 是阿拉伯语，它的意思是指宝石。后来因为 j a h a 这个词发音较难，于是渐渐的变成了 Johor。柔佛州最主要的经济活动为服务业、制造业和农业，因此属于全年高温多雨的柔佛州拥有多样化的热带雨林。想要来柔佛州旅游的朋友们，切记不要在假期的时候来。因为柔佛州很靠近新加坡，所以每逢假期都会有非常多的新加坡游客过来游玩，因此柔佛州也称为新加坡人的“自家后花园”早餐不知道去哪里吃吗？那就一定要来试试位于柔佛新山的利顺茶餐室。肚子饱饱，快乐满满。今天为你们介绍的呢，就是传说中新山云吞面的天花板。蛋杯阿比全蛋云吞面，不要看它马路旁，环境小小的一间茶餐室，其实呢，很多人都慕名而来，听说可是要大排长龙呢。那自家云吞面呢，是一个老字号，已经营业了二十多年，除了好吃之外呢，价格也非常亲民。那我桌上的有辣云吞面、黑云吞面、白云吞面、干捞云吞。云吞汤，炸云吞，哇哦！你看，这个搭配这些猪油渣，就让我食欲大增。嗯，哇，它上面还有放叉烧啊、葱花。我这个是辣的云吞面，有白的云吞面，有黑的云吞面，有辣的云吞面，还有不辣的云吞面。哇，你看，哇，很 Q 弹，有没有？这个辣的云吞面呢，适合喜欢吃辣的朋友，因为有一点辣，它可以刺激你的味蕾。可是它的面真的是很滑，很香。加一道云吞汤，哇，这边的云吞都超大颗的，有没有？哇，它里面的馅料，老板完全没有在手软的，很好吃。好，我们先喝一口它的汤。嗯，它的汤很好喝，不咸也不腥，就刚刚好。下一道炸云吞是他们的招牌哦，必点。哇，你看。金黄色的，看起来就啊，食欲大增，很想一口把它吃下去，很脆，哇哦，哇，这些呢就是要一口把它吃下去，然后听到嘎吱嘎吱声，就很满足。那你们知不知道为什么这家店会叫蛋杯阿比全蛋云吞面吗？因为老板呢就叫做阿比，在阿比老板十六十七岁的时候呢，他爸爸就开了这家店，阿比老板就从那个时候。开始帮忙，那时候呢还没有招牌，就利顺茶餐室。可是很多顾客都会叫老板阿 B 阿 B 阿 B， 所以呢老板就把它改名为蛋杯
阿比全蛋云吞面，这个名字呢就是这么由来的。一碗小小的云吞面，如果能给到你们一点慰藉的话呢，那他们一定会继续做下去。这个名言不是出自我口，是出自于老板阿比老板的金口哦。这个云吞面真的。让我吃了一次，马上就爱上。吃货们一定要收藏起来。在一条长长的跑道上，开着这么酷的车，不知道会有什么样的感觉呢？据老板说，这个跑道在全亚洲是最长的跑道，总长度竟然达到 1.433 公里，而且这个赛道还可以变化无穷。同时，这里有食物区供大家食用。还有储物柜，可以让大家放置自己的贵重物品，而且如果你有属于自己的卡丁车，也可以放置在这里哦。老板会细心帮你照顾你的卡丁车的。来到新山旅游，除了要去一些静态的旅游景点之外呢，还可以玩一些刺激又有趣的活动，体验一下在长长的跑道上开快车。你想亲身体验一下玩卡丁车的快感吗？那就绝对不能错过 Permas Go Kart。一般的赛车跑道都是八个弯道，但是这里竟然可以变化成十四个弯道，因为老板本身就是赛车手，所以这些跑道呢都是由老板亲自设计。相信很多朋友都在电视节目里面看过卡丁车，也应该有不少朋友玩过。而我呢，也是卡丁车的爱好者，因为开设卡丁车可以让我暂时忘却所有的烦恼，好好享受当下。相信很多人都知道，或是看过《大力水手》这卡通片吧？那新山这家水手餐厅呢，就是以这部卡通片为主题的哦。跟着梅社狗一起去寻找童年回忆。你看，在看我桌上的美食，有没有让你眼前一亮？食欲大增。在我这边呢，有蘑菇汤、和牛背煎肉、三文鱼头。法国蜗牛、童子鸡、cheese 龙虾、和牛背煎肉，很好吃，而且它很弹牙，还有一点细细的肉这样子，整个嘴巴充满了那个和牛的风味。老板呢，非常的用心，对牛排呢也是精益求精，特别引进了和牛，希望顾客呢能吃上更上一层楼。更高端的西餐美食哦，再是三文鱼头。平时我们都是看到三文鱼片，我第一次看到三文鱼头，超大份的。嗯，哇，再搭配它一点酱料。哦，你看，很好吃，很新鲜。这个真的推荐，相信很多人都跟我一样不敢吃法国蜗牛，但是呢，我今天决定为了你们，我吃。哇，我第一次看到法国蜗牛，哎，不知道它的味道是怎么样的。哇，你看，多大个，呵，我不敢吃，可是还是要豁出去。很好吃，还有点像。手动的感觉，哇！幸好我今天我豁出去那一步，不然我不知道原来世界上有这么好吃的美食。好吃这个，现在到我们的重头戏——龙虾
它是澳洲龙虾，你看，多么的大只！哇，你看那 cheese 流出来有没有？哇，哇，还拉丝，好肥美的肉哦！嗯，很好吃，很新鲜。你踏入这个店的时候呢，就会看到鱼缸里面呢有养着这些龙虾。那这些龙虾呢是来自澳洲的龙虾哦，所以你会看到很大只，大只过你的手，也可能大只过我们的脸。那这个龙虾呢非常新鲜，是因为只有你下单了过后，他们才会抓起来去煮，现点、现抓、现煮，保证是非常新鲜的。所以呢，这个也是他们招牌非常热卖的一点。Grand Paragon Hotel Johor Bahru 是位于柔佛新山的酒店，不知道这家酒店的房间是怎么样的呢酒店也有提供自助早餐、露天泳池等等。这家酒店的房间舒适又宽敞，让你可以好好享受你的假期。奇异龙饮家园咖啡是吃早午餐的好去处。来到柔佛新山旅游的你，千万不要错过这里的美食，保证让你眼前一亮。停止对生活的热爱，尤其是热爱美食。简单传统的早午餐，保证让你饱腹，开启美好的一天。看我桌上的美食呢，是不是让你眼前一亮？这样的一餐呢，一定会让你活力满满一整天。听说这里的早餐时间段呢，会比较多人潮，几乎是高朋满座，所以建议大家早点来，否则当天的特别菜很快就会售卖完毕。在我桌上的有。米热布斯、沙煲咖喱鸡、炸鸡排炒饭、奇异米粉、蜜香扔蛋鸡，再来的是脆皮叉烧包、午餐肉掺蛋制、咖亚牛油包、馒头午餐肉包、沙煲咖喱鸡。哇，你看，那咖喱。让人就很有食欲。你看鸡也很大个，有没有？哇！再的是炸鸡排炒饭，你看这个鸡排多么大个，还大个过我的手哎！这小朋友一定超爱的，再配上这个酱汁，哇！哦，蘑菇酱哎！哇！这小朋友一定超爱的。嗯。搭配它的酱汁蘑菇酱，嗯，这个好吃。再来的是奇异米粉，这个呢是这边的招牌，别家找不到的。酸干，哇，哇。
有一点酸酸的感觉，然后有一点小小的辣。可是这个辣呢是接收到的，听说很多人都慕名它而来哦。再来的是呢，嘎亚牛油包。哇，你看啊，嘎鸭跟牛油，哇，它的嘎鸭好香哦。这个嘎鸭呢是他们自己制作的哦，所以在外面是吃不到的。这个满头午餐肉包，你看，这个也是这边的招牌。哇，你看，里面有。番茄鸡蛋跟午餐肉，这个有没有很像我们嘴巴开嘴笑的时候？所以呢，吃了这个肯定会笑哈哈。如果你吃腻了鸡饭啊、咖喱鸡，不妨来吃这个哦。这个大人小朋友一定也是超爱的，而且超厚，你看到？想要了解一个地方的历史文化背景，最好的方法就是参观历史文物馆。新山华族历史文物馆记载着当年华人辛苦开拓的杏酸史，有了先贤的打拼，才有如今的繁华。用感恩的心，慢慢细品他们的故事。由佛州一个很特别的现象，就是我们的皇室呢和这边的华人关系特别的呃密切。因为我们早期华人会特别来到罗佛州开发土地呢，也是在这个天门宫以及后来的首丹阿布巴卡的合作下，啊，他们邀请华人来这边协助他们的王室呢一起去开发土地，啊，这是他们的这个我们历任的罗佛的苏丹，都可以看到跟华人的各种关系。这块东西呢叫做甘蜜。早期我们说到罗那些华人到罗佛来这边开发土地的时候呢，他们最早去从事的行业就是种植胡椒还有干蜜。你现在手上拿的这块干蜜呢，是早期呢可以拿来做染色用的颜料，啊，它也可以拿来做楼皮的这个软软软化剂，所以呢，当时很受到这些外国商人的喜欢，因此呢，他们就委派了很多来自世界各地的这些商船来到新加坡。来到罗佛这边去收购干蜜和胡椒，回到他们的国家。啊，这个我们叫做橡胶车。啊，在制作这个橡胶片的这个工作里面呢，它会是呃接近尾声的时候呢，把胶片压出花纹的时候所用的。啊，因为我们知道呢，割胶的时候呢，它有经过好几个工序，啊，要把这个胶束呢画出这个。痕迹，然后让那个胶水流出来，然后收集完了胶水，还要带它去胶房去加工，让它变成这个胶片，啊，然后呢还要压扁、压扁、烘干，然后再压出花纹。看我们这边也有展示一些，好像以前我们中华工会呢，他们的呃办公室里面所会用到的东西，像这些会员册。啊，还有这种很很罕见的这个中文打字机，啊，它真的是里面的一个一个的字例呢，都是中文字来的，啊，它那个呃，它的文员呢要操作这个打字机呢，去找出那个字，打出来，打出一封正式的这个信件。陈旭年文化街就是纪念新山的开埠工程，陈旭年而命名的，这里美食齐聚一堂。周边特色的咖啡厅林立，老房子处处可见。透过镜头，让美雷社狗带着你的双眼穿梭其中，感受一下老街过去的小故事。卢佛古庙是马来西亚新山的一座古老寺庙，已经有百多年的历史。它坐落在市区里，
周边高楼大厦林立，因此形成很特殊的古今对比，新旧交织的感觉。古庙每一年都会有非常盛大的游行，非常热闹。Tenfai Climbing Paradigm 是位于新山的室内攀岩，高高的攀岩墙让人看得热血沸腾，让我们一起去体验攀岩的乐趣吧。攀岩小白不用担心，这里会有贴心的工作人员教导你如何正确的攀岩。看这岩墙上的小石头。就觉得攀岩真的好困难呐、啊，但是只要慢慢来，一步一步的往上爬，还是可以爬得很高。Yeah, just like that. Good one. Good, good, good. Yes. Very good. Nice one. Already done. Hundred. <laughs> 很喘很喘，好累哦！这个这个我平时爬山还要累。Which is this is the starting point. Ah, so the sticker. This is the starting point. This is where you should start. Try. This one. Okay, so I need to spot you. So this is spotting. Okay, spotting. Go. Okay, already done. Now you can down climb slowly. Okay, you can land. Nice one. There you go. Very good. Hey, 勇敢向上的力量真的是太棒了。今天呢是我第一次攀岩。刚开始的时候呢，我还脚软，非常的恐惧。可是到后面有慢慢的适应了。庆幸自己没有选择放弃，勇往直前，挑战自己。只有不放弃呢，才能挑战成功；只有坚持下去，才能登上最高峰。那攀岩呢，是很考验臂力和平稳性的一个活动。你敢来挑战吗？影片下方的描述栏有个导航地图，只要点击一下，你就可以来到这里。记得订阅、按赞、分享我们人设过的频道，还有不要忘了打开小铃铛喽。